వైఎస్ జగన్ పై హత్యాయత్నం కేసులో దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏపీ డీజీపీ కేంద్ర హోంశాఖలతో పాటు ఎనిమిది మంది ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది పిటిషన్లపై హైకోర్టులో సుదీర్ఘంగా వాదనలు జరిగాయి ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్కు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఏసీపీ బీవీఎస్ నాగేశ్వరరావు కేసు వివరాలను సీల్డ్ కవర్లో ఉన్నత న్యాయస్థానానికి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్లో సీసీ ఫుటేజ్ ఏమైందని హైకోర్టు ప్రశ్నించగా స్పందించిన అధికారులు మూడు నెలలుగా ఎయిర్పోర్ట్లో సీసీ కెమెరాలు పనిచేయడం లేదని సమాధానమిచ్చారు దీంతో హైకోర్టు ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేసింది సీసీ ఫుటేజ్ బాధ్యత ఎవరి చేతిలో ఉందని కోర్టు ప్రశ్నించగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఆధీనంలోనే ఉందని ప్రభుత్వం తరపున న్యాయవాది వెల్లడించారు మూడు నెలలుగా సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోతే ఏం చేస్తున్నారని కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది హైకోర్టులో భద్రతా లోపాలు క్షమించరానివని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్లో భద్రతా లోపాలు చూస్తుంటే తమలాంటి వారు కూడా అక్కడికి వచ్చేందుకు సంశయించాల్సిన పరిస్థితి ఉందని ప్రధాన న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు సినీ నటుడు శివాజీ చెప్పిన ఆపరేషన్ గరుడ పురాణం కూడా హైకోర్టులో ప్రస్తావనకు వచ్చింది శివాజీ మూడు నెలల క్రితమే ప్రతిపక్ష నేతపై దాడి జరుగుతుందని చెప్పడం దాని నివారణకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోగా జగన్ పై దాడి చేసిన శివాజీ చెప్పినట్టే జరుగుతుందంటూ చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించిన అంశాన్ని జగన్ తరపు న్యాయవాదులు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు జగన్ పై దాడి జరిగిన తరువాత చంద్రబాబు ప్రెస్ మీట్ లో చేసిన పొంతన లేని వ్యాఖ్యలను కూడా కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు చంద్రబాబు కేసును తప్పుదోవ పట్టిస్తూ సుదీర్ఘంగా ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారని వివరించారు కోర్టు విజ్ఞప్తి మేరకు చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యల తాలూకు రికార్డులను కోర్టుకు సమర్పించారు ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసిన హైకోర్టు కేసులను రెండు వారాల పాటు వాయిదా వేసింది